。根据《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第十四条规定，进入法律法规规定，不适宜未成年人进入的营业性歌舞厅等场所，是未成年人的父母或者其他监护人和学校，应当教育未成年人的不得有的不良行为。所以，不管今天向老师的目的是什么，他今天这个行为实在是太不周全了。苏老师，事情不是你想的那样的。向老师带我去的是后面那家店，我们就是单纯来看个演出，没去就。你是高中生，现在这个时间应该在家里学习。对不起了，向老师，就那只，赶紧走吧。受伤不闻不问，当着外人的面一个劲儿的教训，才太让人受不了。父亲，哦、哎、呦，啊，这人好眼熟，是向光南吧？哎，好像是他哎，他在干嘛？看那样子好像喝醉了。又怎么了？小东南、啊啊你们俩又一起上班了？没有。什么情况？年轻人的世界，就像这些多变的三月天一样，习惯就好。气氛怪怪的，怎么感觉有股杀气在跑进来？啊！有杀气啊！提醒过你，可是你总是一副无所谓的样子
，高中生，现在最需要的是专注。今天带他去街角十六号，明天他就能自己去酒吧。但凡是因为你的一点失职，他走进去了，就是你的错。行，反正我做什么都是错，你就好好的抱着你的校级校规，好好过吧你。你现在是就事论事，别人提的意见你能不能虚心的听一听啊？我什么都不欠你的好吗？你别动不动就跟我耍脾气。我耍脾气，明明是你在钻牛角尖好吗？那昨天晚上你跟吴老师出现在酒吧门口，那我是不是能说你们为师不尊呢？江东南，你有完没完？完了，彻底完了！从今天开始，你不要再跟我说话了，知道？没有期限。算你狠！一定要走。当然，我们这是正式的冷战，不是开玩笑的。历史上最长的冷战，持续了四十四年，还是有结束的那一天呢。我们这次不一样，我们的冷战没有期限。那你要去哪里啊？我怎么可以告诉你呢？告诉你了，你万一告诉老苏，他来找我怎么办？我绝对不会跟他说的。我尊重你们的游戏规则。什么游戏啊？我们这是实打实的战争，是没有硝烟的战争，懂吗？你在等苏老师吗？没，怎么可能？我在思考，想想我什么东西落下了。苏老师回来了。刘才，你不要太想我啊！想我也是没有用的，我这一走一辈子都不会回来了。我我没有想你。什么意思？跟我玩真的是不是？开门！我的海绵宝宝还在里面呢。我这一走就是一辈子都不会回来。我要是回来的话，我就写不出。我要是回来的话，我就喝不到牛奶。牛奶不行，我也得喝牛奶。我要是回来的话，我就给你做牛做马，一辈子任劳任怨的。苏老师，他好像真的走了，那不是正好吗？你真的觉得他走了好啊？有什么不好的？少一个人，多间房，空间大了不说，噪音还少的，这不是求之不得的事吗？怕是要失去了才知道珍惜。难道是我的生日
去了。人家干嘛？太冒失了吧也！也没事，这个主人是不是很奇怪啊？道歉估计是没用了，得赶紧想想别的办法。他该不会是有精神分裂吧？双重人格。必须用套路，直接上门道歉，会不会显得更诚意一些？不会是姓苏的这一家的家族遗传？偏执、狂躁、变色龙。嘘，别说。打算在我这儿住多久啊？老苏说。没有期限，啊？打扰了。呃，给我拿一杯热牛奶。洗衣粉放在哪里啊？晾衣架呢？热水器怎么调？没热水。我的衣服呢？或许明天会更好。送你回去吧，好不好？不好。幼稚。
上次去的这家露天影院啊，又出优惠套餐了，两人同行，一人免单，还送两桶爆米花，再多送一部影片，怎么样？去不去？不去。你俩不去吗？去。好。他不去我就去。他去我就不去。啊？有命吗？你们俩怎么了？我想苏南站。我们这样做真的可以吗？蒋杰会不会生气、啊？可是我心里真的过意不去。我也是，总觉得对不起向老师。要不这样吧，你在这等我，我自己上去跟他说。不行，既然是一起犯的错，就要一起去承担。你们想干什么？你们俩要是敢背叛我，把这件事情告诉小明。我就把你们踢出牧尘粉丝群，让所有粉丝唾弃你们两个叛徒。但是，哎，你们仨在这干嘛呢？哦，我们准备去食堂吃饭。对，吃饭。去啊！去啊！是我的好朋友们啊，走吧，请你们俩吃日料，新开的，可贵了。哎，慢点。这个给你，这个给你。别走啊！我去那边。胡老师，能坐这儿吗？当然了。第一次和解计划失败，看吧，我说什么来着？老苏和向东南这次绝对是真杠上了。我今天在走廊上看见他们俩，就跟陌生人一样，谁也不搭理谁。我上次去办公室送作业也是，只有他俩在，那个氛围啊，超诡异。哎，你们为什么会这样？问他喽。你去哪儿？跑步。等等。好了。你什么时候开始运动的？生命在于静止，不是你的人生信条吗？我要强身健体。强身健体。你千万不要学老苏啊，动不动就拳打脚踢的，美其名曰强身健体，实质上是暴力因子在作祟啊！你是个斯文人，他是野兽，你可千万不要违背进化论的原理，从人退化成兽，明白吗？明白。你说这个老苏也挺奇怪的，别的女生啊锻炼身体，顶多是跑跑步、跳跳舞，做个瑜伽什么的。他倒好打拳啊，梆梆响那种。我一想到他打拳的画面，我就全身起鸡皮疙瘩。那那那那你看，像他这样的铁血女孩子，以后的男朋友肯定惨，要常备什么精创药啊、护膝啊什么的，还得经常看跌倒医生。不是，你真走了，丢下我一个人啊？我我也我也去呗。三说，三这个数字是世界上最稳定、最和谐、最完美的数字。我以前倒不这么着，现在倒深有体会了。哎，你们别误会啊，我不是在说跟老苏的那个组合，我是在说我们现在这个组合。只要没有老苏，任何的三人行都是完美的。哎，你们跑这么快干嘛呀？给点面子不行啊！我不跑了。我都出来这么久了，老苏应该是后悔了。在下怎么跟我道歉？怎么祈求我搬回去的？应该是。找我，最近试讲准备的怎么样？哦，还好
你跟向东南是不是有什么矛盾啊？啊？没有啊，没有的事儿。不管因为什么事情，也不要影响到工作。不会的，主任放心，我知道该怎么做。好好准备事情。那我出去了。虽平凡，但无悔；虽平凡，但无私。谢谢。高三的班主任工作是整个高三阶段最累最重，因为要他陪着孩子们走过千军万马的独木桥，可谓是负重前行。今年是我带的第三届高三班，在陪伴他们的同时，自己也获得了巨大的成长。来参加这个比赛，是为了在这个阶段留下一个满意的注脚。下一位老师，苏老师，我生病了，特别严重，上吐下泻的，可能是急性肠胃炎犯了。我爸妈都不在，只有我自己，我很害怕。嗯、放哪儿？苏老师。他们两个下一秒钟就和好。嘘，看戏别说话。怎么是你啊？贝贝呢？没看着。向东南，你吼什么呀？我又干嘛了？你又干嘛了？你自己心里没数吗？又是急性肠胃炎，你骗人都不会换个理由的吗？什么什么急性肠胃炎？什么骗人了呀？你到底在说什么？你自己撒谎称爷爷就算了，你还拉着学生合起伙来骗我，你在干什么？你觉得骗我很有意思，很好玩吗？你这个人脾气怎么这么差呢？我什么都没干。闭嘴！有多远走多远，我不想再看见你了。我，我也不想再看见你了。啊。现在是什么情况啊？聪明反被聪明误呗。我们现在该怎么办？这种结果也是我没有预料到的
。不过，我准备了 Plan B。是什么？后天的课外活动。我们大神果真聪明呢。后天我们要去凤凰山采集课用音效，又有那么多同学在，他俩既不能吵架，也不能说走就走，绝佳的和好机会呀！贝贝，你真聪明。你这个计划不成立。为什么？谁能保证老苏就一定会去？同桌说的对，要是苏老师不去的话，那这个计划就不成立。所以说。我们要先邀请老苏去。飞凡说的对，我们可以邀请老苏去参加。那你们谁去邀请老苏？干嘛？看我干什么？我我拒绝啊！向老师离开合租公寓之后，我的身体就出现了问题，每天茶也不思，饭也不想的，整宿整宿都睡不着觉，我好像生病了，病得特别厉害。哎呀，就算向老师有千错万错，陈六三的身体没有错嘛？杜老师，你说对不对？有病看医生。病好了。第二次和解计划也失败了。嗯、看样子，世间万物所有的问题，还得靠数学来解决。你今天怎么没去跑步啊？今天是瑜伽，不跑步。你跟主任倒是挺绝配的啊，都是被计划牵着鼻子走的人。好歹是自己的计划。总比被别人牵着鼻子走好吧？我才没被老苏牵着鼻子走呢，做梦！我又没说苏老师。傻，嗯，我的好弟弟，帮哥哥一个忙呗。说，你帮哥打听打听，周日的课外采风课，老苏去不去？他又不是音乐老师，为什么要去啊？英英不分家，学科互通，见贤思齐的道理你懂吗？再说了，他是联合班主任，应该全面的了解学生的学习情况。果然是一本正经的胡说八道。所以你到底是想让他去，还是不想让他去啊？我当然不想让他去了，我见到他我就反胃，口是心非。到底哪一个才是呢？这个。苏主任，不可能！指南针姐姐这么俗气的名字，怎么可能会是苏主任？苏家的女人有什么不可能的？是吗？嗯，你凭什么说指南针姐姐名字俗气啊？我的粉丝是全天下最有品位的人，不像那个老苏土的要死。傻，你到底帮不帮哥打听一下？他说他不去。你怎么知道？我早就问过了。你为什么不问？因为最希望冷战结束的人是我
苏训过的人，哎，有哪个不难过的？哎，心有红干。你不是负责去邀请老苏了吗？对啊，他说他不来啊。啊？是他不来还是你没问？不去。哎呀。哎，贝贝，你有没有跟苏老师说装病这个事儿跟向老师无关呀？当然了。当天晚上我就冒死给老师发了微信，把事情的来龙去脉给他解释的清清楚楚的。难怪他不来了。为什么？哎，老苏现在不仅不想看见向老师，还不想看见我们。哦，对了，二爸，你没有被老苏骂吧？我倒是希望他能骂我。为什么呀？你们知道女人什么时候最狠心吗？什么时候？沉默的时候，沉默就代表着她彻底死心了。那是不是说明你还没有放弃我呀？嗯，好好珍惜我鞭策你的日子。是啊。我们估计要和偶像一起进入苏老师的黑名单了。哎，我只希望我的英语成绩不被牵连就好了。哎，就我那个。明显不对。向老师，我那个……哎，行行行，别跟我道歉了，那道歉我已经听腻了。那苏老师原谅你了吗？是我还没有原谅他。向老师，对不起。又是真心。行行行。我在我姐眼里，就是个扶不起来的赖。透过视角。课外采风格，通过这种观点谈我们的朋友，而想当班主任吗？还不来课外采风？我这个视角，应该对他来说很重要吧？怎么说，也是因为我错过的。虽然是学生安排的，还是因为我。唉，可是是他先冤枉我的呀。说我太让人失望了，这种话怎么能随便说出口呢？对不对？救命啊！救命、啊！肖老师，安琪落水了！肖老师，安琪落水了！咋了？都各忙各的，是不是出来了？还没有，还没有吧？你干嘛？喂喂喂喂喂！什么事？什么事？先把记者叫来。什么消息？先告诉我们吧。情况很严重吗？感谢各位记者朋友们的关心。向东南先生现在暂时不方便接受采访，各位请回吧。有任何新的进展，我会第一时间通知大家。我们要相信医生，相信向东南先生的意志力
，更要相信，好人有好报。亲爱的听众朋友们，超过一条紧急新闻：曾经创作金曲《草木皆有趣》的退圈歌手向东南因解救落水学生昏迷不醒，此时正在医院紧急抢救中。向东南曾经是一名颇受争议的歌手，现如今浪子回头，回归本质，成为了一名富有责任感的教师。在此，为各位听众朋友点播一首《草木皆有趣》，祈祷向东南平安。哎，鸽子，你别哭了，昏迷而已，会醒过来的。你放心好不好？要不然，我们去医院看一眼吧。不行，肖老师的助理说了，我们去了只会添乱的。你们都不用太担心，他不会有事儿。哭吧，别逞强，难过，你就大声的说出来，没有人会笑话你的。没有什么可难过的呀，他肯定不会有事儿。同桌，你怎么知道？那儿的水又不深。嗯嗯戒糖，断碳水，哎，喝杯热水，包治百病。我以前是怎么熬过的？你也不照着镜子看看你自己，才几天不看着你都膨胀成什么样子了。就算不做艺人，也要做好自我管理啊！万一哪天需要你上岗，再就业怎么办呢？我……等我一下啊。